Nádasdi Ferenc nevét egyszerre félték és tisztelték a törökök. Már ifjúként megmutatkozott vitéssége, haditetteit később a Habsburg udvar ismerte el főkapitányi, majd aranysarkantyús lovagi címmel. Haditetteit a török hódoltsági területek visszaszerzése motiválta. 1584-ben Károlyvárosnál aratott győzelmet. 1587-ben egy vakmerő és életveszélyes rajtaütéssel pusztította el az ellenséges koppányvárát. 1593-ban a budai pasa serege felett diadalmaskodott. 1595-ben Párkány és Visegrád visszahódításában vett részt. 1601-ben pedig Fehérvár sikeres ostrománál állvitézkedett. Nádasdi a fekete bég. A Nádasdi Vár tövében vagyunk, tehát egy olyan történelmi helyszínen, amelyet a 16-17. században ugye a Nádasdi család birtokolt. A Nádasdiak négy generációja élt a Sárvári Várban. Ez azt jelenti, hogy ekkor Sárvár az ország, mondhatjuk központi, kulturális és részben politikai központja is volt, hiszen a Nádasdiak közül az országos méltóságok több, több országos méltóság is kikerült, mint például Nádasdi Tamás Nádor, hát ez a király utáni legmagasabb rendi méltóság volt, az ő dédunokája Nádasdi III. Ferenc országbíró pedig hát tulajdonképpen a, a második rendi méltóság, tehát az azt jelenti, hogy az ő rezidenciájuk egyben az ország központi szerepét is betöltötte, és ezen idő alatt Sárváron élénk kulturális tevékenység is zajlott. Gondoljunk arra, hogy itt megfordult például Dévai Bíró Mátyás, akit a Magyar Luthernek tartanak, tehát egy luteránus prédikátor. Megfordult itt Tinódi Lantos Sebestyén, sőt itt is hunyt el Sárváron, és hát a az 1541-ben megjelent új testamentum, ami az első Magyarországon magyar nyelven nyomtatott könyv, szintén Sárváról látott napvilágot. Tehát azt gondolom, hogy Sárvár ilyen szempontból a Nádasdiak idején egy fénykorát élte. Ugye Tamás, ahogy mondtam, ugye ő Nádori méltóságot töltött be, az ő fia Ferenc, vagyis második Ferenc a családban, ő elsősorban inkább katonaként, hadvezérként tevékenykedett. A török ellenes harcok egy jelentős alakja volt. A csapatunk is az ő nevét viseli, Nádasdi Ferenc Pantérium róla vette a nevét. A 16. század második felében élt, 1555-ben született és 1604-ben hunyt el. A úgynevezett 15 éves háborúnak, tehát az a 16. század fordulóján lezajlott nagy oszmán ellenes háborúnak volt ő az egyik jelentős magyar hadvezére, de már a korábbi évtizedekben is a határvidéki portyázásokkal elég komoly hírnevet szerzett magának. A fekete bég ragadványnév is állítólag ekkor került az ő neve elé mellé. Tulajdonképpen a harcaira, sikereire utalnak ezzel. Rendkívül sok sikert aratott a leghíresebb ilyen diadala 1587. februárjában történt, amikor a Koppányi Várat, ugye ki ismeri a Koppányi a Testamentum a című regényt, azt tudja, hogy miről beszélek. Igazából ugye az egy kicsit romantikus történet, valójában a Koppányi Vár a törökök egyik kiváló és jól megerődített székhelye volt, ugye Szandzsák székhely, mélyen a hódoltságban a Balatontól délre.
Magyar végek vitézei Nádasdi Ferenc vezetésével a téli időszakban hidegben átkeltek a Balaton jegén, rajtaütéssel meghódították, bevették a várat, és tulajdonképpen a zörség teljes létszámát likvidálták, de a vezetőket azokat általában foglyulejtették. E, igaz, hogy maga e, kopány történet ezzel nem ért véget, ugye a törökök hamar visszaépítették, de mégis e, elég e, mély sebet okozott az oszmánoknak, hogy, e, hogy ilyen mélyen képesek voltak a magyar e, katonák e, behatolni a, a hódoltság területébe, és egy ilyen fontos végvárat is képesek voltak. E, igaz, hogy békeidőben e, elfoglalni. Ez egyébként e, adott esetben súlyos békeszegésnek is minősülhetett a korban, hiszen e, Uh, ugye a várak elfoglalása ágyukkal, nagy hadjáratok, nagy létszámú hadseregek uh, nem voltak uh, megengedve, de kisebb rajtaütések, portják mindig uh, történtek. Ugye ezt úgy hívják ezt az időszakot, hogy háborús békeévek. Hát lényegében hivatalosan béke van az Oszmán és a Habsburg birodalom között, de valójában sosincs béke, hiszen uh, a törökök átportyáznak magyar területre, a magyarok milyen behatolnak a hódoltságba, hát ott soha nem nyugodtak a fegyverek. És ez, ezekben az évtizedekben érett meg Nádasdi Ferenc vitézi kultusza is, sikerei révén a katonái mi tiszteletét is kivívta, és amikor 1593-ban elkezdődött az úgynevezett 15 éves háború, akkor pedig a nyugati hadvezérek, és természetesen a Habsburg udvar is úgy gondolta, hogy nélküle nem lehet sikeres háborút vívni, hiszen ismeri a törökök harcmodorát, ismeri a területet, szinte az egész Dunántúlon megfordult ő Szigetvártól egészen Esztergomig, és hát ez ugye azzal járt, hogy, hogy a, a Dunántúli térséget úgy ismerte, mint a tenyerét. A hadvezér egykori székhelyén ma a Nádasdi Ferenc Múzeum működik. Hadtörténeti és iparművészeti gyűjtemények mellett egy nemzetközi hírű huszár kiállítás is helyet kapott a freskókkal díszített lenyűgöző épületben. A Sárváron évente megrendezésre kerülő Nádasdi Fesztivál szintén a törökverő hős neve előtt tiszteleg. Egy baráti társaság kezdte el ezt az egészet, és hát tulajdonképpen nem gondoltuk volna, hogy egy tényleg egy ilyen hobbiból egy ilyen komoly ivatás is keletkezik, ugyanis megalapítottuk a rendezvényen párhuzamosan a Nárasdi Ferenc bandériumot is. A szervező csapatot mondhatjuk azt, hogy a lányok hozták össze, ugyanis a jelenlegi főszervezőtársam a Krisztiánnal a lányaink egy időben születtek, egy évben, és a feleségeink révén találkoztunk, és hát ők ak akkor tervezgették korábbi szervezőtársunkkal egy ilyen történelmi rendezvénynek a létrehozását, itt Sárváron. Mondhatom, hogy igazából egy ilyen családi, baráti társaság alakult ki, járult össze. Ekkor kerültem ebbe a csapatba bele, ebben a formában. Jó magam is dolgozgatok több különböző rendezvényen, mint Sárváron és Sárvár környékén, mint moderátor. Így maga ez a, ez a millió és ez a környezet, ez ilyen szempontból ismerős volt. Nagyon-nagyon szívesen vállalkoztam erre a feladatra, mert úgy gondolom, hogy ez nem az a megszokott irányvonal, ez egy kicsikét, egy maga a hagyományőrzés, maga ez a, ez a millió, ez egy teljesen más kihívást kér az embertől, teljesen más dolgokat kíván az embertől. Az egy óriási dolog, hogy idén például a Nádasdi család, Nádasdi leszámozottak itt tartották a család találkozójukat az idei évben, úgyhogy az világ összes országából, szinte Franciaországtól Ausztráliáig itt voltak, és itt kísérjük őket most a rendezvényen, és nagyon csodálkoznak és örülnek ennek a dolognak, hogy mi így életben tartjuk és visszük ezt a hagyományt. Ugye minden öt évben tartanak egy családi találkozót, ők a 20. század sorsfordulói miatt szörnyű szétszóródtak a világban, de öt évente Magyarországon 
Magyarországra jönnek, és különböző magyarországi településeken gyűlnek össze. Most Sárvárt választották, és pont a Nádasdi Fesztivál időszakára időzítették a családi találkozójukat, úgyhogy pénteki napon a felvonuláson is részt vettek. Nagyságrendileg 200-250 hagyományőrzővel ebből, ebből a török korból, tehát ez a 16-17. század török kor. Szerencsére Magyarországon nagyon sok jó és jó baráti kapcsolatok alakultak így a 14 év alatt. És nagyságrendileg egy ilyen 15-16 csapat mindig jelen van a rendezvényen. Ezen kívül vannak nálunk zenei programok is, a szerves része a program kínálatnak a három napban. Mindig van ö, úgymond nagy színpados előadóink, illetve létrehoztunk mi egy borfórumot, borbazárt az elmúlt 5-6 évben, ami tematikus borászatok jelennek meg. Ö, egyéni, egyedi arculattal. Hogy a sárváriaknak legyen egy sárvári fesztivál, aki, ami tényleg minél több sárvári tud bevonzani, nem csak mint látogató, hanem mint részevő szervező. És jó az irány, mert, mert a vállalkozások is nem csak támogatóként, jelennek meg a fesztiválon, hanem, hanem akár kitalálnak fekete bék kávétól kezdve ételeket a, a rendezvény ideje alatt. És igazából ez a célunk tényleg, hogy, hogy valamilyen szinten, amikor a Fesztivál van, akkor se a Fesztiválról szóljon. Az idei évben talán, a, ami meghatározó, az a Nárasdi Ételmustra, ami szintén egy tematikus, szabadtüzi főzőverseny. Amellett, hogy sikerült idén nagyon jól bevonnunk a hagyományőrző csapatokat is, tehát hagyományőrző amatőr kategória, az idején édesség kategóriában is több mint tíz nevezés érkezett. Ez egy kísérő rendezvény, ami a fesztivál szombatján egy időben rendezvénye zajlik, és aztán az esti programok pedig elsősorban a zenei program kínálatról szólnak már, de napközben pedig zajlanak a hagyományőrző bemutatók. Olyan dolgokat is úgymond megreformáltunk, ami egy ilyen klasszikus fesztiválon, vagy ilyen összejövetelen zárásként például egy tűzijáték, nem, nem tűzijáték, hanem boszorkány égetés. Tehát a vár parkban raktunk egy több méteres mágiát, és a vár udvaron meglévő boszorkány pert követően, a, hát a szekéren, ugye megkötözve a boszorkányt, kivittük a mágiára, és hát nyilván egy kis trükk segítségével, de elégettük, és ezt egymás után két évben is. Maga a fesztivál az egy játék. Teljesen játékok körére áll fel. Ugye nyilván egyrészt ugye a török és az oszmán és a magyar csatáknak is van valamilyen történelmi eredete, de nyilván az is egy játék. Mi is egy játékkal kezdtük ezt a dolgot. Egy második, harmadik fesztivál magasságában eljátszottunk egy, egy házasságkötést, 
ahol egy férj, feleség jelen volt, boldog házasságkötés, gyönyörű élet, és aztán igazából a, a férj rájött arra, hogy az ő kedves feleség illetőleg, hát majd, hogy nem felhívták a figyelmét arra, az ő kedves felesége bizony-bizony boszorkány. Úgyhogy volt egy ítélethozatal, és hát én voltam ugye ez a bizonyos feleség, és én voltam ez a bizonyos boszorkány, akit, akit bizony aztán úgy döntöttek, hogy akkor mágiára ítélnek, és felkerültem a mágiára, úgyhogy megtörtént a boszorkány égetés. Nagyon sokan mondjuk másnap aztán most néztek körülöttem, hogy hát hogyan kerültem ismét elő, de mondtam, a boszorkány az mindig visszatér. Nagyon jó kis szervező gárdánk van, és azon túl, hogy úgy indultunk, hogy a helyi Eknek szólunk, azért már elmondhatjuk, hogy erre a hétvégére azért a sárvári szálláshelyek is szépen megtelnek, tehát a turisztikai attakció megállja a helyét, és azon kívül pedig sárvár egyik meghatározó rendezvénye vagyunk. Nádasdi Ferenc a fekete bég a legnagyobb hadvezéreink egyike akiről még az ellenséges török történetírás is elismerően emlékezik. Párja nincsen sem a császárnál, sem a szultánnál, akinek kardjánál hatalmasabb kard nincs, aki bárhová megy, ott mindenütt győz.